Assalamu alaikum dear students welcome to another lecture of english as you know that we have started uh, unit 6 that is a poem the toys at night as you can see so take out your unit number 6 comprehension and uh, page 26 in your english book we have started the poem the toys at night and we have already read its first stanza as you can see over here and today we are going to finish this poem as it is uh, it is having three stanzas we will just revise the first stanza that what was in the first stanza and then we'll move on to the second one okay we have read that the boy in the poem he is saying that he believes that when he falls asleep so he believes he is certain and he is sure that his all of his toys they come out of their boxes and they dance on the carpet and how he knows that and how he comes to know that um, all of his toys they dance on the carpet he comes to know because when he gets up in the morning he sees that all of his toys they are not where he put them at night and he is sure that his soldier toys they fight in the night at night time okay and this and her his soldiers they use pistol when they fight with each other and the his pistol goes popping popping is the sound of gun okay when you shoot shot from a gun so it's the sound of a gun fire ki awaz ko bolte hain bandook se jo awaz nikalti hai a light explosive sound so first stanza mein humne yahan tak padha now we will move on to the next stanza i hope you have taken uh, you have uh, taken out your pencils as well and i'll repeat it's page number 26 and unit number 6 Okay so the second stanza starts as the old boat in the cupboard the old boat in the cupboard i know goes a floating away i know goes a floating away till it reaches a mountain of cushions till it reaches a mountain of cushions and there does it settle and stay and there does it settle and stay and the animals march out in order and the animals march out in order the lion and leopard and bear i wish that i wasn't so sleepy i wish that i wasn't so sleepy for i should so love to be there for i should so love to be there okay so first come to the first line of this stanza it is saying द ओल्ड बोट इन द कबर्ड की अलमारी में जो पुरानी किश्ती है आई नो मुझे पता है गोज ऑफ फ्लोटिंग अवे वो क्या करती है वो फ्लोट करती है नीचे कारपेट पे ओके तैरती है फ्लोटिंग मीन्स तैरना सो द ओल्ड बोट इन द कबर्ड ही नोज दट गोज ऑफ फ्लोटिंग अवे जो कबर्ड में पुरानी किश्ती अलमारी में जो पुरानी किश्ती है ओल्ड बोट है वो क्या करती है फ्लोटिंग करती है ओके टिल इट रीचेज अ माउंटेन ऑफ क्वेश्चन कब तक फ्लोटिंग करती है टिल इट रीचेज अ माउंटेन ऑफ क्वेश्चन उस वक्त तक जब तक ये माउंटेन ऑफ क्वेश्चन तक पहुँचती है क्वेश्चन मीन्स पेलोज दे आर स्मॉल काइंड ऑफ पेलोज जिसमें जो कॉटन सॉफ्ट स्टफ से भरा हुआ होता है जो हम कम्फर्ट के लिए यूज़ करते हैं या उस पर लेटने के लिए यूज़ करते हैं क्वेश्चन को ओके पिलो टाइप का या पेड टाइप का होता है यू ऑल नो दैट माउंटेन पहाड़ एंड रीचेस पहुंचना सो ओल्ड बोट जो है वो तब तक फ्लोटिंग करती है जब तक वो नीचे माउंटेन ऑफ क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाती कमरे में जो क्वेश्चन रखे हैं नीचे कारपेट पे वो जो किश्ती है उस वक्त तक फ्लोट करती रहती है तैरती रहती है जब तक वो उन क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाती ओके सो फिर वो वहाँ पे रुक जाती है ओके क्योंकि क्वेश्चन तो हटाने वाला कोई नहीं होता सो वो क्या करती है किश्ती वो वहाँ पे उस माउंटेन ऑफ क्वेश्चन के सामने रुक जाती है माउंटेन ऑफ क्वेश्चन 
क्वेश्चंस का पहाड़ पहाड़ क्यों यूज़ किया गया है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है एक के ऊपर एक और फिर उसके ऊपर दूसरा ओके okay, सो so इस तरह का एक डेर सा बनाया हुआ हो, होता है पाइल सा बनाया हुआ है सो टिल इट रीचेज अ माउंटेन ऑफ क्वेश्चन एंड देयर डज इट सेटल एंड स्टे और फिर ये किश्ती वहाँ पर रुक जाती है और फिर वहीं पर रहती है देयर वहीं पर डज इट सेटल एंड स्टे वहीं पर रुक जाती है और फिर वहीं पर रहती है वहाँ से नहीं हटती ओके okay, ये तो हो गया बोर्ड नाउ कम टू द एनिमल टॉयज एंड द एनिमल्स मार्च आउट इन ऑर्डर और एनिमल्स जो हैं ओके okay, वो क्या करते हैं बुनकी पारी है सो दे कम आउट इन ऑर्डर मार्च डिसिप्लिन में चलने से ओके okay, डिसिप्लिन में जिस तरह आर्मी चल जी सोल्जर्स चलते हैं ऑल राइट आप लोगों ने टीवी वगैरह पे देखा होगा जो सोल्जर्स हैं आर्मी के या जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है जिस तरह वो चलते हैं जिस तरह फौजी चलते हैं मार्च करते हैं ओके एक साथ ही डिसिप्लिन में एक साथ कदम उठाते हैं सो जो एनिमल्स हैं वो सारे क्या करते हैं दे मार्च आउट इन ऑर्डर वो सारे तरतीब से बाहर निकलते हैं मार्च आउट बाहर निकलते हैं तरतीब से द लॉइन शेर एंड लेपर्ड और चीता एंड बेयर और रीच कौन कौन से जानवर हैं शेर है चीता है और रीच है द लॉइन एंड लेपर्ड एंड बियर ओके ये एनिमल्स याद रखें ये थ्री काइंड ऑफ एनिमल्स है एनिमल टॉयज है इसके पास आई विश दैट आई वॉज एंड सो स्लीपी नाउ द बॉय इज सेंग दैट ही विश दैट ही वॉज एंड सो स्लीपी वो उसकी ख्वाहिश है मेरी ख्वाहिश है आई विश मेरी ख्वाहिश है दैट आई वॉज एंड सो स्लीपी कि मैं इतना ज़्यादा ना सोया होता मैं इतना स्लीपी ना होता स्लीप इज़ एन एडजेक्टिव मतलब मैं इतना ज़्यादा खाबीदा ना होता मुझे इतनी ज़्यादा नींद ना आ रही होती फॉर आई शुड सो लव टू बी देयर तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात को पसंद करता कि मैं भी वहाँ पे होता कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इतना ज़्यादा ना सोया सो रहा होता अपने बेड पे रात को अगर मैं जाग रहा होता तो मैं इन टॉयज़ के साथ वहाँ खेलने में बहुत ज़्यादा फ़न महसूस करता ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता बहुत इंटरेस्टिंग होता कि द वे आई प्ले विद दम एट डे टाइम सो इनके साथ नाइट टाइम में भी खेलने में बहुत मज़ा आता फॉर द बॉय शुड लव टू बी देयर ओके दिस इज़ आर सेकेंड स्टेंजा इट इज़ सेंग अबाउट द ओल्ड बोर्ड इन द कबर्ड एंड द एनिमल्स विन दे मार्च आउट इन ऑर्डर कि जो ओल्ड बोर्ड है कबर्ड से वो निकलता है ओके okay? और वो क्या करता है वो तीरता है फ्लोट करता है कारपेट पे कब तक फ्लोटिंग करता है जब तक वो माउंटेन ऑफ क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाता और फिर वो वहीं पे रह जाता है एंड देन कम्स द एनिमल्स एनिमल टॉयज जो एनिमल टॉयज है वो क्या करते हैं दे आल्सो मार्च आउट दे कम आउट एन ऑर्डर और उन एनिमल्स में कौन कौन है लाइन लैपड एंड बियर है एंड द बॉय इज़ विशिंग कि अगर वो इतना ज़्यादा स्लीपी ना होता तो वो इनके साथ वहाँ खेलने में बहुत फन महसूस करता ना कम टू द लास्ट टेंजा दैट वट इट इज सेंग ओके नाउ द बॉय इज इज सेंग He is uh, again saying about his wish that I wish that I wasn't so sleepy. मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इतना ज़्यादा sleepy ना होता इतना ज़्यादा खाबीदा ना होता for then तो फिर क्या होता for फिर क्योंकि then फिर I should stay up and see. अगर वो ना सो रहा होता वो sleepy ना होता तो क्या होता वो जागता और देखता stay up जागना and see देखना किस चीज़ को देखता है द टॉयज़ दैट आई कीप इन माई कबर्ड उन टॉयज़ को जो मैं अपने कबर्ड में रखता हूँ उनको क्या देखता गो जम्पिंग एंड हॉपिंग राउंड मी गो जम्पिंग के वो जिस तरह चलांगे लगाते हैं हॉपिंग हॉपिंग मीन्स उछलना द वे यू डांस वेन यू आर वेरी हैप्पी जब आप उछलते हैं और जम्प करते हैं ओके जब आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं या जो बच्चे जिस तरह खेलने के दौरान उछलते कूदते हैं दैट मोमेंट इज कॉल हॉप हॉपिंग ओके सो द बॉय इज सेंग कि अगर वो ना सो रहा होता तो वो अपने कबड्ड के उन सारे टॉयज़ को देखता uh, क्या कर करते हुए देखता जंपिंग करते हुए और हॉपिंग करते हुए अराउंड हेम उसके इर्द गिर्द वो उसके जो टॉयज़ हैं वो जंप करते वो उछलते वो जंप लगाते ओके okay? और वो उछलते कूदते उसके गिर्द ओ इट वुड बी जॉली टू कैच दैम जॉली मीन्स बहुत ज़्यादा खुश बहुत ज़्यादा फन बहुत ज़्यादा फ़नी बहुत इंटरेस्टिंग तो इनको कैच करना इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होता बहुत फ़न होता उसमें 
oh it would be jolly to catch them when they thought i was safely in bed when they thought jab wo sochte i was safely in bed ke main apne bistar mein aaram se so raha hu that is ka matlab ye hua ki jab mere toys niche carpet pe dance karte jab wo apne sath khelte apne jaare jo sare games hain to main kya karta main unko dekhta unko catch karta सही है ना और वो जब मेरे सामने मेरे इर्द गिर्द उछलते कूदते और जंपिंग करते तो मैं उनको देखते हुए मज़ा लेता और इनको कैच करने इनको पकड़ना बहुत अच्छा होता लेकिन किस हालत में अच्छा होता जब वो लोग ये सोचते कि मैं अपने बेड पे आराम से सो रहा हूँ सो वो वो ये समझते कि आई एम सेफली स्लीपिंग इन माई बेड अद लेकिन असल में मैं जाग रहा होता मैं इनको देख रहा होता और उनके साथ फिर खेलने की कोशिश करता बट लेकिन मसला क्या है एज दे डोंट कम विन यू वॉच दैम बट द प्रॉब्लम इज द टॉयज डोंट कम आउट विन यू वॉच दैम कि ये जो खिलौने हैं ये जो टॉयज हैं ये बाहर नहीं आते जब आप इनको देखते हैं ओके नाउ द प्रॉब्लम इज हेयर दैट वी यूर इवन यू आर नॉट स्लीपिंग सो यू आर टॉयज दे डो नॉट कम आउट ऑफ दियर बॉक्सेज एंड दे do not play on the carpet nor their dance on the carpet okay so the boy is saying ki mere ye bahut zyada ye bahut badi khwahish hai ki main apne toys ko dekhu unke sath khelu aur unke sath dance karu at night time the way i play with them at day time lekin the problem is but as they don't come when you watch them ke jab aap apne toys ko dekhte hain so they don't even move wo apni jagah pe hi pade rehte hain so The solution is I'll imagine them playing instead. I'll imagine them playing instead. So मैं क्या करूँगा मैं उनको मैं उनको इनके साथ खेलने के बजाय इनको खेलता हुआ तस्वुर करता हूँ I'll imagine मैं तस्वुर करूँगा इनको खेलते हुए ओके कि ओके ये लोग मेरे साथ नहीं खेलते बट एट नाइट टाइम जब मैं सो रहा होता हूँ सो मैं उनको मैं इमेजन करूँगा ओके मैं अपने जहन में इमेजिन करूंगा इनको खेलते हुए दैट सपोज माई सोल जो टॉयज दे आर फाइटिंग विद ईच अदर द लाइन बियर्ड एंड लेपर्ड दे आर मार्चिंग आउट इन ऑर्डर एंड माई ओल बोट इज फ्लोटिंग ओके एंड दे आर जम्पिंग एंड होपिंग अराउंड मी एंड आई एम वॉचिंग दिन सो ये सब कुछ मैं इमेजिन करूंगा क्यों इमेजिन करूंगा क्योंकि जब मैं जाग रहा होता हूँ सो दे डोंट कम आउट एंड दे डोंट प्ले इन फ्रंट ऑफ मी Okay, so I hope you have enjoyed the poem and you have you have got the idea that the toys they play at night, but they play at night only when you are sleeping. When you are not sleeping, so they don't even move. This was the poem. Okay, ये आपके सारे three stanzas हैं. आपने आपका homework भी यही है, dear students, कि आपने इन सब को क्या करना है read करना है. ये जो three stanza है. Okay, first, second, and third. इन three stanzas को अगेन एंड अगेन रीड करना है इनको इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो आपने लिखनी है इन सब की ओके और इसकी जो वर्ड्स मीनिंग्स है ओके जो उर्दू वर्ड्स मीनिंग्स है और जो इंग्लिश है वो इन ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी लिखेंगे आज के लिए आपने इसकी तौरली रीडिंग करनी है और ख़ुद के साथ इसकी रिविजन करनी है कि आपको हर स्टेंजा के अंदर जो आइडिया है वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा सो दिस इज़ योर होमवर्क यू हैव टू रीड दिस यूनिट दैट इज़ यूनिट सिक्स कम्प्लीटली एंड यू हैव टू प्रोनाउंस द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड गेट द मैन आइडिया आउट ऑफ इट